আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে আজকের এই প্রশ্ন সলভ ক্লাসে অনুজীব বা মাইক্রো অর্গানিজম এইচএসসি বায়োলজি বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় বোটানি বইয়ের এবং এখানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এবং ম্যালেরিয়া এই তিনটা অংশ পড়ার পরে একজন শিক্ষার্থীর যেই এম সি কিউগুলোকে সলভ করার জন্য মেডিকেল লেন্টাল এবং মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় বসতে হয় এই ধরনের কিছু এম সি কিউ সলভ নিয়ে আজকের ক্লাসে আলাপ করব এই অধ্যায়টা আগে পরে শেষ করে ফেলতে হবে এবং পুরো অধ্যায়টাতে আসলে ইনফরমেশনের কোনো কমতি নাই ভাইরাস নিয়ে কথা বলা শুরু হইলে ভাইরাসের প্রকারভেদ গঠন টি টু ফাস টিএমভি এইচআইভি হেপাটাইটিস ভি ভাইরাস জিকা ভাইরাস ইবোলা ভাইরাস নিপা ভাইরাস কোনটা ডিএনএ ভাইরাস কোনটা আরএনএ ভাইরাস নিউক্লিও ক্যাপসিড ভিরোয়েড প্রিয়ন্স অনেক কিছু আছে ব্যাকটেরিয়াতে গেলে ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাকটেরিয়ার প্রকারভেদ কাজের ভিত্তিতে অবস্থানের ভিত্তিতে রং ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে আকৃতির ভিত্তিতে এবং ম্যালেরিয়া পরজীবী শুরু করলে ম্যালেরিয়াটা সবচাইতে সহজ ইন টার্মস অফ লাইক বোঝা যায় একটা স্টোরি আছে যে কীভাবে স্পোরোজয়েট মানুষের বডিতে ঢুকে হেপাটিক সেলকে আক্রমণ করে আস্তে আস্তে লোহিত রক্তগণিকাকে আক্রমণ করে মানুষের বডিটাকে একটা অন্যরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করছে এবং এখানে পুরো অধ্যায়টাতে অনেক ইনফরমেশান আছে সো আমি আজকে চেষ্টা করব একটু বই থেকে ধরে ধরে এই প্রশ্নগুলোর সলভ করা আমার কাছে যে এই প্রশ্নগুলো আছে এটা হচ্ছে মেডিকেল এবং ডেন্টাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক তো আমি এর মধ্যে থেকে আঠাইশটার মতন প্রশ্ন ব্যাংক তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সো এগুলো হচ্ছে মেডিকেল ডেন্টাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার উনিশ বিষয়ে নিচের কোনটি ডিএনএ ভাইরাস আচ্ছা এই প্রশ্নটা এত কমন যে কোনটা ডিএনএ ভাইরাস কোনটা আরএনএ ভাইরাস এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে ভাইরাসের প্রকার ভেদ থেকে একটু তোমাদেরকে দেখাই তোমাদের বইয়ের মধ্যে তোমাদের ভোটানি বইয়ের মধ্যে নিশ্চিতভাবে এরকম একটা পেজ আছে যেই পেজের ব্যাখ্যা হচ্ছে একটু দেখাচ্ছি হ্যাঁ এই যে নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুসারে ভাইরাস দুই প্রকার তাই না একটা ডিএনএ একটা আর আমরা জানি নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুসারে সো একটা হচ্ছে ডিএনএ বা ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর একটা রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড সো আর এনে যেই নিউক্লিক অ্যাসিডটা আর এনএ ভাইরাসে থাকবে যেমন ধরো ডিএনএ ভাইরাস সো ডিএনএ থাকে এটা ডিএনএ ভাইরাস বলা হয় এক্সাম্পলগুলো ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল এই যে টি টু ভাইরাস ডিএনএ ভাইরাস ভ্যাকসিনিয়া ভ্যারিউলা টিআইবি টিফিউলা এরুডিসেন্ট ভাইরাস এডিনো হার্পিস এই যে ভাইরাসগুলো এই ভাইরাসগুলো ডিএনএ ভাইরাস মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে লিখতে হবে আর প্যারাভিরোডি গোত্রের যেই ভাইরাসগুলো আছে এই যে ফাই এক্স ওয়ান সেভেন্টি ফোর এবং এম থার্টিন কলিফাস এই ভাইরাসের ডিএনএ এটা এক সূত্রক এইটাও খুবই কমন এটা খুবই কমন এই মানে এম সি কিউগুলোর মধ্যে এই কোয়েশ্চেনটা আসেই আর এন এ ভাইরাসের ক্ষেত্রে টিএমভি এইচআইভি ডেঙ্গু পোলিও মামস র্যাবিস নোভেল করোনা ভাইরাস রিসেন্টলি এটা ইম্পর্টেন্ট এবং আরও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই রিউ ভিরেডি গোত্রের যে ভাইরাসগুলা এদের ভাইরাসের আর এন এটা দ্বিসূত্র কারণে খুব ইম্পর্টেন্ট এই এম সি কিউগুলোতে এটা আসে প্লিজ রিমেম্বার তার মানে আমি যদি খেয়াল করি আমার এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে এটা হবে হচ্ছে ও আচ্ছা ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া টোবাকো এখানে অ্যান্সার না এটা অ্যান্সার হচ্ছে হেপাটাইটিস বি বলে স্যার আপনি যেটা বললেন মধ্যে তো হেপাটাইটিস ছিল না হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের আলাদা একটা যে পেজ আছে তোমরা জানো যে ভাইরাসের ওই আমি বই আছে আমার সামনে আমি একটু দেখাচ্ছি ভাইরাল ফিভারের মধ্যে যখন ভাইরাস গঠিত রোগগুলো আলোচনা করে তখন কিন্তু হেপাটাইটিস ভাইরাসটা ব্যাখ্যা ছিল তো ওই হেপাটাইটিসের ব্যাখ্যার মধ্যে খেয়াল করে দেখো এইখানে এই যে এই যে এই যে হেপাটাইটিসের যে পেজটা হেপাটাইটিস ভি ভাইরাসের যে পেজটা এই যে এইখানে এই যে এই যে এখানে ভাইরাল হেপাটাইটিস এইখানে লেখা আছে যে এই হেপাটাইটিস বি ভাইরাস একটি ডিএনএ ভাইরাস একটু মুখস্থ করা লাগবে আমাদের এবং আসলে এগুলো মুখস্থ করা লাগে কারণ এম সিকিউর জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট সো হেপাটাইটিস বি ভাইরাস একটা ডিএনএ ভাইরাস আচ্ছা ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া নিচের কোন ভিটামিনটি তৈরি করে না ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া যে ভিটামিন তৈরি করে না এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ভিটামিন বি টু তৈরি করে ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন কেও তৈরি করে আমার হিসাবে অ্যান্সার হচ্ছে ভিটামিন ই তৈরি করে না কারণ 
ব্যাকটেরিয়া ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়ার যে অর্থনৈতিক গুরুত্বটা আছে না সেই অর্থনৈতিক গুরুত্বের মধ্যে একটা অংশ লেখা আছে ভিটামিন তৈরিতে খেয়াল করে দেখো ওই ভিটামিন তৈরির মধ্যে এক জায়গায় আছে এই যে এই যে ভিটামিন কই যেন এই আচ্ছা এক মিনিট এটা এখানে না মনে হয় এই পেজে হ্যাঁ এই যে এখানে একটা আছে ভিটামিন তৈরিতে খেয়াল করে দেখো পরশু মনে হয় হ্যাঁ যে ভিটামিন তৈরিতে যে ব্যাকটেরিয়া সেটা হচ্ছে মানুষের অন্ত্রের এই যে এশের এশিয়া কোলাই বা ইকোলাই ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দেখো ভিটামিন বি ভিটামিন কে ভিটামিন বি টু এই যে ফলিক অ্যাসিড বায়োটিন বি সেভেন আর বি নাইন এই যে বায়োটিন বি সেভেন আর বি সেভেন এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বি সেভেন বায়োটিন একটু মাথা রেখো এটা তোমাদের যদি মনে থাকে বি সেভেন আর ফলিক অ্যাসিড হচ্ছে বি নাইন এই সকল মানে ভিটামিন ও উৎপাদন করে এখানে কিন্তু কোথাও ভিটামিন ইয়ের কথা লেখা নাই তো সেই হিসাবে আমি বলব যে এখানে ভিটামিন ই ও তৈরি করে না আর এটার অ্যান্সার কী হবে হ্যাপারাইটিস বি ভাইরাস পরেরটা সংক্রমণ ক্ষমতাহীন ভাইরাসকে কি বলে এটা হচ্ছে আমাদের একদম মুগস্থ এটা তোমাদের বইয়ের মধ্যেও আছে যে সংক্রমণ ক্ষমতাহীন ভাইরাসকে নিউক্লিও ক্যাপসিড বলা হয় জাস্ট মুগস্ত সংক্রমণ ক্ষমতাহীন ভাইরাসকে নিউক্লিও ক্যাপসিড বলা হয় চার গনোরিয়া রোগের জীবন এটা ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা ষোলো সতেরো সালের প্রশ্ন গনোরিয়া হচ্ছে ইউনো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এসটিডি এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ এসটিডি একটা ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ তার মানে এটা ভাইরাস ফাঙ্গাস প্যারাসাইট দিয়ে হবে না ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হবে নাইজেরিয়া গনোরি সাইন মানে জীবাণুটার নাম নিচের কোনটি ভাইরাস জনিত জ্বর নয় নিচের কোনটি ভাইরাস জনিত জ্বর নয় তার মানে এই যে দেখো ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা এগুলো ভাইরাল ফিভার কেবলমাত্র এই টাইফয়েডটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ফিভার কেন কারণ এটা যেই জীবাণুটা দিয়ে হয় এটার নাম হচ্ছে সালমোনেলা টাইফে তোমরা জানো সালমোনেলা টাইফে একটা ব্যাকটেরিয়া আচ্ছা পরের প্রশ্ন নিচের কোন ব্যাকটেরিয়াটি মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচে নিচের কোন ব্যাকটেরিয়াটি মুক্ত এটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে থাকার কথা এখানে নিশ্চিতভাবে অ্যারোবিক অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এটা অ্যান্সার হচ্ছে ক্লস্ট্রিডিয়াম মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যায় সতেরো নিচের কোন ব্যাকটেরিয়া মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া বাঁচে অ্যান্সার হচ্ছে ক্লস্ট্রিডিয়াম সমগোত্রীয় নয় কোনটা ষোলো সতেরো মেডিকেলের ষোলো সতেরোর প্রশ্ন ইয়েলো ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইফয়েড ডেঙ্গু একই অবস্থা ইয়েলো ইনফ্লুয়েঞ্জা আর ডেঙ্গু হচ্ছে ভাইরাল ফিভার এই টাইফয়েড ফিভারটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ফিভার মানে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয় এই টাইফয়েড ফিভারটা এইটা একটু মনে রাখা লাগবে নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন কোনটা এটা মনে আমাদের মুখস্থ তাই না এটা হচ্ছে পোলিও ভ্যাকসিনটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় আর বাকিগুলা হ্যাঁ সক্রিয় সো নিষ্ক্রিয় অ্যাটিনুয়েটেড পোলিও ভ্যাকসিন এইবার পরেরটা নয় নম্বর জিকা ভাইরাস মানুষের দেহে সংক্রমিত হয় কোন বাহকের মাধ্যমে এডিস এইজিপ্টি অ্যান্ড এডিস অ্যালবোপিকটাস তার মানে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে এডিস মশক এটা একদম মুখস্থ জিকা ভাইরাসটা এইডিস এজিপ্টি অ্যান্ড হচ্ছে এইডিস অ্যালবোপিকটাস তোমরা যদি ভালো মতন একটু পড়ে থাকো তোমাদের যেই ভাইরাসের ব্যাখ্যাগুলো আছে সেখানে কিন্তু এই জিকা ভাইরাসের ব্যাখ্যা আছে এবং সেখানে লেখা আছে স্পষ্ট তোমরা দেখে থাকবে আমার মনে হয় অবশ্যই দেখার কথা জিকা ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখো লেখাই আছে এই যে এটা হচ্ছে এই পাশে এই যে জিকা ভাইরাস যে এটা একটা ফ্ল্যাবি ভাইরাস অবশ্যই এবং এই যে ফ্ল্যাবি ভাইরাস এবং এই ফ্ল্যাবি ভ্যারিডি গোত্রের একটা আর এনএ ভাইরাস জিকে একটা আর এনএ ভাইরাস উনিশশো সালে এটা ম্যাসিভলি এটা হচ্ছে ছড়াই গেছিল এপিডেমিক হয়ে গেছিল এবং এখানে এডিস এজিপ্টিয়ান এডিস অ্যালবোপিকটাস এই মশকির মাধ্যমে এই ভাইরাস ব্রাজিল সহ ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ছড়াইছে এই যে এইডিস এইজিপ্টি এইডিস অ্যালবোপিকটাস মনে রাখো কত সালে ছড়াইছে উনিশশো সালে জিকা ভাইরাস কি ভাইরাস ফ্ল্যাভি ভাইরাস আর এখানে আরেকটা শব্দ ইম্পর্টেন্ট এই যে শব্দটা হচ্ছে মাইক্রোসেফালি তোমরা একটু প্লিজ মনে রাখো মাইক্রো মানে ছোট সেফালি মানে ব্রেনের যে সার্কাম ফরেস্ট অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি যে বেবিটা তৈরি হচ্ছে বা যে বেবিটা জিকা ভাইরাস আক্রান্ত মায়ের দেহ থেকে আসছে মাথাটা খুবই ছোট হয় খুবই ছোট হয় তার মানে মানে একটু যদি খেয়াল করো যে আমি যদি দেখাই তোমরা এটা বুঝবা কারণ মাইক্রোসেফালি শব্দটা হচ্ছে এরকম যেই সব মানে দেখা যাবে যে বাচ্চাটার মাথা খুবই ছোট 
মাইক্রোসেফেল এটা তোমরা হয়তো দেখছো এই যে দেখো বাচ্চার মাথাটা ছোট হবে দেখেই বোঝা যাবে যে প্রপোর্শনেট না আদর্শ যেই সাইজটা থাকবে তার চাইতে ছোট হবে দিস ইজ কল মাইক্রোসেফালি এবং এই মাইক্রোসেফালি পেশেন্ট জিকা ভাইরাসের ফল এডিস এইজিপ্টিয়ান এডিস অ্যালবোপিকটাস যেই মশকি সেই মশকি দ্বারা বাহিত এই জীবাণু আচ্ছা এরপরে যৌনবাহিত রোগ রোগের জন্য দায়ী কোন ব্যাকটেরিয়া যৌনবাহিত রোগের জন্য এই যে ক্লামাইডিয়া ট্রাকোম্যাটিস ক্লামাইডিয়া ট্রাকোম্যাটিস এইটা হবে এসটিডি বা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া এক সূত্রক বিশিষ্ট ডিএনএ ভাইরাসের উদাহরণ দেখো আবার একই প্রশ্ন সেই এক সূত্রক বিশিষ্ট ডিএনএ ভাইরাস কিন্তু এই যে এটা হবে এই যে ফাই এক্স ওয়ান সেভেন্টি ফোর ফাই এক্স ওয়ান সেভেন্টি ফোর এটা হচ্ছে এক সূত্রক বিশিষ্ট ডিএনএ ভাইরাস তারপর ভাইরাল ক্যাপসিডের সাব ইউনিটকে ইউনিট কি নামে পরিচিত ক্যাপসোমিয়ার এক প্রান্তে এক গুচ্ছ ফ্লাজেলা বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকে কি বলে এটা হচ্ছে সেফালো ট্রাইকাস এটা সেফালো ট্রাইকাস হবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমাদের বইয়ের মধ্যে ছবি আসে আমার বিশ্বাস তোমরা দেখছো যে ব্যাকটেরিয়া দেখতে যদি এমন হয় যে ফ্লাজেলাগুলো কিসের মধ্যে আছে এই যে দেখো ফ্লাজেলাগুলো কিসের মধ্যে আছে যদি ফ্লাজেলার ভিত্তিতে করা হয় ফ্লাজেলা নাই তাহলে অ্যাট্রাইকাস এই যে একটা আছে মোনোট্রাইকাস এই যে একটা করে দুই পাশে আছে এমফি ট্রাইকাস এই যে এক গুচ্ছ ফ্লাজেলা এক প্রান্তে আছে এটা হচ্ছে সেফালো ট্রাইকাস আর এই যে ব্যাকটেরিয়া সরি হ্যাঁ ব্যাকটেরিয়ার উভয়ের পাশে ফ্লাজেলা এটার নাম হচ্ছে লোফোট্রাইকাস আর চার পাশে থাকবে ফ্লাজেলা এটার নাম পেরিট্রাইকাস পেরি পেরি মানে চার পাশে এই যে অ্যাট্রাইক্রাস মনোট্রাইক্রাস মন থাকবে মনোট্রাইক্রাস অ্যাম্ফিট্রাইক্রাস এই যে সেফালো ট্রাইকাস লোফোট্রাইকাস পেরিট্রাইকাস অর্থাৎ ফ্লাজেলার অবস্থান বা ফ্লাজেলার উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়ার ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে এরকম তাহলে সেই হিসাবে আমি জানি এই যে এখানে এক প্রান্তে এক গুচ্ছ ফ্লাজেলা বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকে সেফালো ট্রাইকাস বলবে যদিও ট্রিকাস লেখা আছে এরপর চোদ্দ নম্বর নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী নীলাভ সবুজ শৈবালকে ধ্বংস করে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয় এটা সায়ানোফাজ এই যে সায়ানোফাজ ভাইরাস সায়ানোফাজ যদি এখানে অ্যান্সার ইবোলা সার্স জাইমোফেইজ এগুলো তো এক না বাট সায়ানোফাজ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এই কাজটা করে নীলাভ সবুজ শৈবালকে ধ্বংস করে দেয় এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমায় দেয় এটা একটা ক্ষতিকারক ভাইরাস সায়ানোফাজ ওকে পরেরটা দেখি পনেরো ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রে এইটা তো তোমরা জানোই এটা আমার মনে হয় না বলার কিছু নাই তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো ম্যালেরিয়া পরজীবীর যেই চিত্রটা তোমরা মাস্ট পড়ছো এটা না পড়ার কিছু নেই এই যে এই যে এই যে দেখো এখানে এই যে ম্যালেরিয়া এই যে ম্যালেরিয়া বাংলাদেশে কলেরার জীবাণুর একটা অবস্থান এই যে লিভার সো যেই অংশটা মানুষের বডিতে প্রবেশ করছে সংক্রমণ করছে এটা অ্যাকচুয়ালি স্পোরোজয়েট তো স্পোরোজয়েটটা দেখতে যদিও এরকম করে আঁকানো হয়েছে এটা দেখ দেখতে এইরকম এটা এরকম হচ্ছে মাকু আকৃতির মাকু স্পোরোজয়েট তো এই স্পোরোজয়েটটাই হচ্ছে মানুষের ব্লাডের মাধ্যমে ঢুকে এই তখনই সে হচ্ছে লিভারকে আক্রমণ করে এবং তোমরা জানো এটা প্রি এরিথ্রোসাইটিক এবং এক্সো এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগুনি এবং এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগুনি যারা পড়ছো অবশ্যই তোমাদের মনে আছে না মনে রাখার কিছু নাই সো ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রে কোন দশা মানুষকে সংক্রমিত করে স্পোরোজয়েট সবচেয়ে ছোট ভাইরাস কোন রোগ সৃষ্টি করে গবাদি পশুর ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ কোন ভাইরাসের আক্রমণে দেহের কোষ ফেটে যায় মুখস্থ এটা ইবোলা ভাইরাস ইবোলা ভাইরাসের আক্রমণে এটা খুলনা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার আঠারো উনিশে আসছে সো পরেরটা ব্যাকটেরিয়া গঠিত রোগ এটা তো সহজ এখন ব্যাকটেরিয়া গঠিত রোগ যদি বলা হয় এইডস ভাইরাল পোলিও ভাইরাল হেপাটাইটিস ভাইরাল এই ধনুষ্টঙ্কার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ক্লস্ট্রেডিয়াম টিটানি নিচের কোন ব্যাকটেরিয়া দেখতে গোলাকার দেখো মানে এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন মাইক্রোকাস ডিনাইট্রিফিকেন্স মাইক্রোকাস ডিনাইট্রিফিকেন্স কেন ব্যাসিলাস অ্যালভাস দণ্ডাকার স্পাইরিলাম মাইনাস 
এটা হচ্ছে স্পাইরিলাম মানে সর্পিলাকার ভাইব্রিও কলেরি দেখতে কমার মতো একমাত্র ককাস ব্যাকটেরিয়াগুলো দেখতে গোলাকার হবে নিচের কোনটি দ্বিসূত্রক আর এন এ ভাইরাস এটা ওই যে তখন একটু আগে বললাম রিউ ভ্যারিডি ফ্লাজালা ছাড়া ব্যাকটেরিয়া একটু আগে বললাম দেখো অ্যাট্রাইকাস ওই যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আঠারো উনিশে এবার ফ্লাজালা ছাড়া ব্যাকটেরিয়াকে কি বলা হয় অ্যাট্রাইকাস কোন উদ্ভিদের ভাইরাসে ডিএনএ থাকে কোন উদ্ভিদ ভাইরাসে আচ্ছা এইটা একটু একটু খুব মজার একটা ব্যাপার এখানে অ্যান্সার হবে ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস উদ্ভিদ ভাইরাস তোমাদের দেখো কেন বলছি ভাইরাসের এই পার্টটা একটু ইম্পর্টেন্ট তোমরা একটু প্লিজ মনোযোগ দিয়ে এই পার্টটা পড়ো আমি দেখাচ্ছি ওই যে ভাইরাসের প্রকার ভেদটা আছে না প্রকার ভেদ ওই প্রকার ভেদের মধ্যে এই যে এই যে কই গেল এই যে দেখো এই যে উদ্ভিদ ভাইরাস এখানে লেখা আছে পোষক দেহের ভাইরাসের মানে পোষক দেহ অনুসারে ভাইরাস নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে এই যে উদ্ভিদ প্রাণী ভাইরাস দেখো উদ্ভিদ দেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে উদ্ভিদ ভাইরাস বলে এটা আমরা সবাই জানি কাহিনী হচ্ছে মনে রাখতে হবে টিএমভি টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাস বিন ইয়েলো ভাইরাস বিওয়াইভি ব্যতিক্রম ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস এইটা হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস দেখছ লেখাই আছে কিন্তু শর্ট করে ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস ডিএনএ ভাইরাস তার মানে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতেছে একেবারে যেই জায়গাটা খুবই চোখের অগোচরে থাকে ডিএনএ থাকে ফুলকপি ভাইরাস ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস টোব্যাকো মোজাক ভাইরাসের কতটি ক্যাপসুমিয়ার এইটা একুশশো তিরিশ থেকে বাইশশোটা হবে একুশশো তিরিশ থেকে বাইশশোটা হবে কোন ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় পাট থেকে আঁশ পৃথক করা যায় এটা ক্লস্টেডিয়াম আচ্ছা তারপর মিথুজীবী ব্যাকটেরিয়া কোনটা এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আসছে মিথুজীবী ব্যাকটেরিয়া তো রাইজোবিয়াম হইতে পারে আবার স্টেফাইলো কক্কাস হইতে পারে কোনটি আর এন এ নগ্ন আর এন এ ভাইরাস ভিরোয়েড ভিরোয়েড এটা তোমরা জানো যে ক্ষুদ্র আর এন এ আচ্ছা চিকনগুনিয়া প্রথম প্রাদুর্ভাব ওই তো একই প্রশ্ন উনিশশো সালে ঘটে চিকনগুনিয়ার মানে প্রাদুর্ভাবটা উনিশশো সালে ঘটে একটি জীব পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ক্রোমাটিন বডিতে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকলেও প্রোটিন নেই এবং রাইবোজম থার্টি এস ফিফটি এস থার্টি এস ফিফটি এস মিলে তো হচ্ছে কি সেভেন্টি এস হবে তো সেভেন্টি এস তো অবশ্যই আদিকোষিতে থাকবে আদিকোষি অর্থাৎ প্রো ক্যারিওটিকে তো এখানে এখানে অ্যান্সার হবে ব্যাকটেরিয়া অর সায়নো ব্যাকটেরিয়া ফানজাই তো হবে না ব্যাকটেরিয়া অর সায়নো ব্যাকটেরিয়া হবে রাইট অ্যান্সার কারণ ওর বডিতে সেভেন্টি এস রাইবোজম আছে এবং সেভেন্টি এস রাইবোজম অবশ্যই আদিকোষী প্রাণীতে থাকে বা জীবে থাকে সো এই হইল মোটামুটি ছা আটাইশটা প্রশ্নের শর্টকাট ডিসকাশনস বিগত বছর বলতে আমি তো এখন উনিশের পর থেকে আলাপ করে নিই বিশ একুশ নিয়ে পরে আলাপ করব সো একুশেরও যেই মেডিকেল অ্যাডমিশনের কোয়েশ্চেনটা হয়েছে বাইশের সেগুলো এই মুহুর্তে এখানে ইনক্লুডেড না সো আমি আপাতত তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে কি ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে আসে তোমরা যখন স্টাডি করবা চেষ্টা করো একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন কারণ এগুলো প্র্যাকটিস না করলে মনে থাকে না সো অল দ্য বেস্ট ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ